السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പീരീഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മൾ മൊത്തം ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക എട്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ പാഠം പഠിച്ചപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നത് ഫോർ എനി ത്രീ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് റാഷൻ നമ്പർ എടുക്കുക എ ബി ആൻഡ് സി എയും ബിയും സിയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കളിപ്പെട്ടിക്ക് നോക്കി അവിടെ എ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗുണിക്കണം ബി പ്ലസ് സി സമം എ ഗുണിക്കണം ബി പ്ലസ് എ ഗുണിക്കണം സി എന്നതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു റാഷൻ മൂന്ന് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നു ഒരു റാഷൻ നമ്പർ പുറത്തും എന്നിട്ട് ഗുണിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി പ്ലസ് സി രണ്ടെണ്ണം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നിട്ട് നടുവിൽ പ്ലസ് ടീന് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടി ഗുണനത്തിന് വിതരണം ചെയ്യുക എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞത് വിതരണം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനത്തെ വിതരണം ചെയ്യാം ഓവർ അഡീഷൻ അഡീഷന്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അഡീഷൻ ആണ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ആ അഡീഷന്റെ അവിടുത്തെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് പേർക്കും വിതരണം നടത്തുക അപ്പൊ ബി പ്ലസ് സി ഇപ്പൊ ഇതിനെ എ ഗുണിക്കണം ബി പ്ലസ് എ ഗുണിക്കണം സി പുറത്തുള്ള എ നമുക്ക് ബിനും ബിക്കും സിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞത് എ ഗുണിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗുണിക്കണം ബി പ്ലസ് എ ഗുണിക്കണം സി അല്ലാതെ എ ഗുണിക്കണം ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എയും ബിയും ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് സി കൂട്ടിയാലും ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എയും ബിയും ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൂട്ടണം എയും സിയും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പുറത്തുള്ള എനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വിതരണം നടത്തുക ഉദാഹരണം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിലെ ഒന്ന് ബൈ നാല് കൂട്ടണം രണ്ട് ബൈ നാല് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇപ്പൊ മേലെ ഈ കൊല്ലത്തിലല്ലേ എ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി പ്ലസ് സി ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ബൈ നാല് സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ബൈ നാല് ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഏത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന രൂപം നമ്മൾ എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് രണ്ട് ബൈ നാല് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ബൈ നാലും രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് ബൈ നാലും രണ്ട് ബൈ നാലും കൂട്ടുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ നാലും രണ്ട് ബൈ നാലും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക മൂന്ന് ബൈ നാല് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളിയാൽ എന്താ കാര്യം ഡിനോമീറ്റർ നേരെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു നാല് നാല് അപ്പോൾ നാല് മേത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് രണ്ട് ബൈ നാല് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്നിട്ട് ഈ പുറത്തുള്ള ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിന് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മൂന്ന് ബൈ നാല് ബൈ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഗുണിച്ചു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ നാല് എങ്ങനെ ഗുണിക്കൽ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗുണിച്ചാൽ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് എട്ട് ഉത്തരം മൂന്ന് ബൈ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ന ആ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്നൊക്കെ ഇൻഷാൽ അടുത്ത ഇതിൽ പറയും പീരീഡ് പറയും ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ്
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശദീകരിക്കും ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ എട്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒൻപതാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഈ ഗുണനത്തെ വിതരണം നടത്താൻ പോകണം അതായത് ഫോർ എനി ത്രീ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു എ ബി സി എന്നിട്ട് എ ബ്രാക്കറ്റ് ബി മൈനസ് സി നേരത്തെ ബി പ്ലസ് സി ആയിരുന്നു മൈനസ് ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഗുണനത്തെ വിതരണം നടത്തണം എങ്ങനെ വിതരണം നടത്തുക എ ഗുണിക്കണം ബി കുറക്കണം എ ഗുണിക്കണം സി അല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എയും ബിയും ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് സി കുറക്കുക അത് പറ്റൂല വിതരണം നടത്തണം അപ്പൊ എ ഗുണിക്കണം ബി കുറക്കണം എ ഗുണിക്കണം സി ഉദാഹരണം നോക്കി നിങ്ങള് ഇ ജി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ നാല് ബൈ ആറ് കുറക്കണം മൂന്ന് ബൈ ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ സാധാരണഗതി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ന ആ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്താ എങ്ങനെ ചെയ്യാത് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ചെയ്യട്ടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ബി ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബി ആറ് പോയത്ര ഡിനോമിനേറ്റർ സുല്യാകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് ബി ആറ് മൂന്ന് ബി ആറ് കുറച്ചല്ല ആറ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ ആറായി പിന്നെ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇതാണ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് കണ്ട നാല് ബി ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബി ആറ് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് ബി ആറ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ഒന്ന് ബി രണ്ട് നമ്മുടെ കൊടുക്കണു ഈ ഒന്ന് ബി രണ്ടുമായിട്ട് അതിന് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ഗുണിക്കണം എന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബി രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബി ആറ് അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗുണിച്ചാൽ ഒന്നും ഒന്നും ഗുണിച്ചാല് ഒന്ന് ഒന്നും ഒന്നും ഗുണിച്ചപ്പോ ഒന്ന് കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ഗുണിക്കാണ് രണ്ടും ആറും ഗുണിച്ചപ്പോ പന്ത്രണ്ടും കിട്ടി ഇതാണ് ഒന്ന് ബി പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി സാധാരണ രൂപത്തിൽ ചെയ്തപ്പോ ഒന്ന് ബി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുറത്തുള്ള ഈ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിന്റെ രണ്ടാക്കും വിതരണം നടത്തണം അപ്പൊ വിതരണം നടത്താൻ പോവാണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് ബൈ ആറ് ഇതാ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് ബൈ ആറിന് വിതരണം ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് ബൈ ആറ് ഇനി മറ്റേ മൂന്ന് ബൈ ആറിന് വിതരണം നടത്താൻ പോവാണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ ആറ് രണ്ടാക്കും വിതരണം നടത്തി നടത്തിയില്ലേ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കാൻ പോകാണ് എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക നോമറേറ്റർ നോമറേറ്റർ ഗുണിക്കുക ഡിനോമറേറ്റർ ഡിനോമറേറ്റർ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് നാല് അല്ലെ ഒന്ന് ഗുണിക്ക ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗുണിക്കാണ് ഒന്നും നാല് ഗുണിച്ചാല് നാല് കിട്ടും രണ്ടും ആറും ഗുണിച്ചാല് പന്ത്രണ്ട് ഇതാ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി കുറക്കണം ഈ കുറക്കൽ ചിഹ്നം ആണ് ഈ കുറക്കൽ ചിഹ്നം നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിച്ചത് കുറക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഗുണിക്കാണ് ഒന്നും മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ അത്ര മൂന്ന് ഇതാ ഒന്നും മൂന്ന് ഗുണിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടും ആറും ഗുണിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നായി ഡിനോമിനേറ്റർ തുല്യമായാലും കുറക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അതേപോലെ എടുത്തു തരിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ടിന് അതേപോലെ എടുത്തു തരി ന്യൂമറേറ്റർ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ വിതരണം നടത്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പുറത്തുള്ള ആളെ രണ്ടാക്കി വിതരണം നടത്തണം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉപകാരം അത് നമ്മൾ ഇൻഷാല കുറച്ചായിട്ട് വിശദീകരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയുമാണുള്ളത് എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒൻപത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹൗ ടു യൂസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ട് എന്താ ഉപകാരം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പഠിച്ചു അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ആഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആഡിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ
പതിനഞ്ചും മൈനസ് പതിനാലും ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക പതിനഞ്ചും മൈനസ് പതിനാലും ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക നോക്ക പതിനഞ്ചും പതിനാലും ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇന്തു നാല് ഇരുപത് പൂജ്യം സിസ്റ്റം രണ്ട് ഒരു നാല് 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 രണ്ടും ആറ് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ആറഞ്ചും രണ്ട് ഒന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലെ പതിനാറും ഒൻപതും ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പത്ത് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് ഒമ്പത്താറ് അൻപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ് അൻപത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇനിയോ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യകളേക്കാലും പന്ത്രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക അതിനേക്കാളും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താ ട്രിക്ക് എങ്ങനെ ട്രിക്ക് നമ്മൾ വെട്ടലുണ്ടല്ലോ ഗുണിക്കാൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താകും വെട്ടാറുണ്ട് എങ്ങനെ വെട്ടൽ മുകളിലും താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതായത് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും വെട്ടും അല്ലെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ബന്ധം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഗുണിത ഇങ്ങനെ ചെല്ലി പോയാലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്തും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കണ്ട പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വെട്ടുക കണ്ട വെട്ടിയത് കണ്ട വെട്ടുമ്പാണ് വെട്ടിയാ പോരാ ആണ് പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഒന്നല്ലല്ലോ മേലും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് താഴെയും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവാൻ പറ്റും രണ്ട് വെട്ടി രണ്ട് കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കഷാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മുകളിൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും താഴെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ആയത് കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണല്ലേ അപ്പെന്തായി ഇത് പന്ത്രണ്ടാക്കി മറ്റി രണ്ടിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണത് പന്ത്രണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കണം കാരണം രണ്ടിന് പന്ത്രണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഇത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ആട്ടെ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ആദ്യണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആട്ടെ വെട്ടുക വെട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ട പന്ത്രണ്ടിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലും പന്ത്രണ്ട് പോകും അപ്പൊ രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടോണ്ടാണ് അരിച്ച് ചെറുതാക്കുന്നത് ഞാൻ വെട്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയാം നല്ല ഒന്നുകൂടി രസം കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെട്ടിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി പന്ത്രണ്ടിന് എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എഴുതി മൈനസ് ചിന്നോട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചും മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണി മുപ്പത്തഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ മുപ്പത്തി അഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ബന്ധം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എഴുപത് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കണ്ടില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിന് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കാണും വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയാലോ മുപ്പത്തഞ്ചിന് എത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന് എത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മൈനസും കൂടി വന്ന മൈനസ് ആറ് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണത് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നുണ്ട് താഴെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഗുണിക്കണം മുകളിൽ മൈനസ് ആറുണ്ട് താഴെ പന്ത്രണ്ടും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വെട്ടുക ഇവിടെ ആറുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ആറും പന്ത്രണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റൂലേ എങ്ങനെ വെട്ടുക എങ്ങനെ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ വെട്ടല് ഇന്ന് ഫുള്ള് വെട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെട്ടുക ആറിലും പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പോകൂലേ ആറിൽ എത്ര ആറുണ്ട് ഒരു വട്ടം മൈനസ് ആണെന്ന് കേട്ട
എന്താ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ട മൈനസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പതിനാല് ബൈ ഒൻപത് എന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെട്ടാന്ന് ട്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി സിമ്പിളാക്കി ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം ഒക്കെ എത്ര കിട്ടിയത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് നോട്ടട്ടോ ചോദ്യം അവിടെ നോട്ടെ ചോദ്യം ആയിക്കണ്ടല്ലോ ചോദ്യം നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ മാറിയാൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു കൂട്ടുമ്പോൾ ഓർഡർ മാറിയാൽ പ്രശ്നമില്ല കുറക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ഹരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ മാറിയ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്നാ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഓർഡർ മാറ്റുക അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ മാറ്റൽ അപ്പൊ സംഖ്യകൾക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ വെട്ടാൻ സൗകര്യമുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് വെട്ട കൊല്ല് ശരിപ്പെടുത്ത ചടപട ഉത്തരം റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പടെ നാലുണ്ട് ഈ നാല് നാല് മുകളിൽ കണ്ട ഈ നാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഖ്യ അടിയിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് നാലും അഞ്ചും വെട്ടാൻ പറ്റൂല നാലും ഏഴും വെട്ടാൻ പറ്റൂല നാലും പതിനാറും വെട്ടാലോ അല്ലെ നാലും പതിനാറും മുകളിലും താഴെ ഉള്ളതായിട്ട് വെട്ടുക അപ്പൊ നാലും പതിനാറും ഒരു ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് വെട്ടാനൊരു സൗകര്യത്തിന് വെട്ടാൻ പറ്റും ഒമ്പതും വെട്ടാൻ പറ്റൂല ഇനി മൂന്ന് നോക്കി മൂന്നും അഞ്ചും പറ്റൂല മൂന്ന് ഏഴും പറ്റൂല മൂന്നും പതിനാറും പറ്റും മൂന്നും ഒൻപത് ഇവ രണ്ടാൾ അടുത്ത് വന്നാൽ അതും വെട്ടാൻ സൗകര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വാലങ്ങട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കണത് അപ്പൊ മൈനസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് എന്തിനാ വല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാലും പതിനാറും നമുക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇതാ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പതിനാല് ബൈ ഒൻപത് ശ്രദ്ധിക്കുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലും പതിനാറും വെട്ടാൻ പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വല ഉണ്ടാണ് ടീം ആക്ക് ഇതാണ് നമ്മളെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഓർഡർ മാറ്റിക്കൊണ്ടതിന്റെ പേര് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ടീം ആക്കുന്നതിന്റെ പേര് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ചെയ്ത് ഞാൻ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഇവരെ രണ്ടാളും ഒരു അസോസിയേഷൻ ആക്കി മാറ്റി ടീം ഇട്ടു ഇവരെ രണ്ടാള് വേറെ ടീം ഇട്ട് അസോസിയേഷൻ ആക്കി ഇനി നമ്മൾ വെട്ടാൻ നോക്കുകയാണ് നാലും പതിനാറും വെട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ നാലും പതിനാറും വെട്ടാൻ നാലിന്റെ കൂടെ ഇതാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ നാലിന് നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ഒന്ന് പതിനാറിന് നാല് കൊണ്ടരിച്ചാൽ നാല് പറ്റൂലേ പറ്റും ഇനി പതിനഞ്ചും അഞ്ച് നോക്കി പതിനഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ കുളിതാണല്ലോ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അത് വെട്ടാൻ പറ്റുമോ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് വളരെ ചെറുതായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വെട്ടിശരിപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മൂന്നും ഒൻപതും നോക്കി മൂന്നും ഒമ്പത് നമുക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റൂലേ വെട്ടാതെ മൂന്നിന് ഗുണത്തില് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് വെട്ടാൻ പറ്റാതെ വെട്ടാൻ പോവാണ് മൂന്നിന് എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പതിന് എത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് അത് വെട്ടി ഏഴും പതിനാല് വെട്ടാൻ പറ്റൂലേ പറ്റും ഏഴ് പതിനാല് ഏഴിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒന്ന് പതിനാല് എത്ര ഏഴുണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ ബാക്കി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഏതുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടാൻ സൗകര്യമുള്
മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇനി നമ്മളിത് വീണ്ടും നമ്മളെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുപ്പിച്ചൊരു ടീം ആക്കി കൊണ്ടുവന്നാലോ കാരണം ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാലുണ്ട് അതും വെട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം അതിനെ കൂടെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ രണ്ടാണ് ഒപ്പം ടീം ഇട്ടോട്ടെ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇവൻ രണ്ടാളും ടീം ഇട്ടു ഇവൻ രണ്ടാളും ടീം ഇട്ടു ഇത് നമുക്ക് വെട്ടാൻ മാത്ര ലോക്കം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് മൂന്നും അത് വെട്ടാം മൂന്ന് മൂന്ന് കിട്ടിയ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടാവും മൂന്നിൽ മൂന്ന് എത്ര എട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടും നാലും വെട്ടാ അല്ലെ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എന്താ ആകെ വെട്ടും കുത്തായിട്ട് തിരിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മേലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഹൈ എന്തൊരു സുഖം നമ്മൾ ഇവിടെയും കുടിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയും മൈനസ് ഒന്നും ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ അത്ര മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നും ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ അത്ര ഒന്ന് ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും കുടിച്ചാൽ അത്ര മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്ന് കുടിച്ചാലോ രണ്ട് ഇത് നേരെ കുടിക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് രണ്ട് കുടിച്ചാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ഉപകാരം കണക്കൊക്കെ ചടപ്പെടെ നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടാ ഇത് പരീക്ഷക്കൊക്കെ ഇമ്മാതിരി ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുറു സുറു ഉത്തരം ചെയ്താൽ പറ്റും ഈ ജാതി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കണക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി അഡീഷന്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടോ അഡീഷന്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ചോദ്യം നിങ്ങളത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ചോദ്യം മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് കൂട്ടണം മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് കൂട്ടണം മൈനസ് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് കൂട്ടണം മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് കൂട്ടണം മൈനസ് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കൂട്ടലാണ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഛേദം നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് ഛേദം വ്യത്യസ്തമായാൽ എൽ സി എം കണ്ട് ഛേദം ഒന്നാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നാല് സംഖ്യകളുടെയും എൽ സി എം കാണണം ഏതൊക്കെ നാല് സംഖ്യ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നാലിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാലിന്റെയും എൽ സി എം കാണണം ഏഴിന്റെയും കാണണം ഏഴ് പതിന പതിനൊന്ന് വശി കഴിഞ്ഞു ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതിന്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് രണ്ട് പോയി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പോകും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഏഴിൽ പോകൂല പതിനൊന്നിൽ പോകൂല ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പോകൂല ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ഇനി മൂന്ന് പോകൂല ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് പോകും ഏഴിൽ പോകൂല പതിനൊന്നിൽ പോകൂല ഇരുപത്തൊന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പ്രേ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാലും ഏഴ് പോകൂല ഏഴിലെ ഒരു വട്ടം പതിനൊന്ന് ഒരു വട്ടം പതിനൊന്ന് ഇനി പതിനൊന്ന് പോലെ പതിനൊന്ന് ഒന്നിന് പോകൂല പതിനൊന്നിൽ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഏഴ് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് അല്ലെ ഒന്ന് ബാക്കി ഒന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തൊക്കപ്പാട് നമുക്
ഇതാണ് ഈ എൽസിയം അപ്പൊ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഛേദം വരുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മാറ്റണം എൽ സി എം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഏഴിനെ ഇനി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാക്കാന് അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടെത്തി ഈ ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഛേദങ്ങളെയും മാറ്റണം ഏഴിനെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഏഴിനെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം അറുപത്തി ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ അത് കണക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് അരി അരിക്കണം അരിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അറുപത്തി ആറോട് കുണിച്ചാൽ മതി അറുപത്തി ആറ് ഡിനോമിനേറ്റർ അറുപത്തി ആറാണ് കുണിക്കുമ്പോ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ടി വരും അറുപത്തി ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്നിന് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം നാപ്പത്തി രണ്ടോണ്ട് കുണിക്കണം കാലിഗേറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ട്രിക്ക് ആണ് ട്രിക്ക് അല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളം ടഫ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിന് പതിനൊന്നിന് നാപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും അവിടെ നാപ്പത്തി രണ്ട് കുടിച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും നാപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാവാ ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തി രണ്ട് അടിയിൽ കുണിച്ചാലേ മുകളിലും കുണിക്കണം ഇരുപത്തി രണ്ടിന് എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ചാല ഇരുപത്തൊന്നാണ് കാരണം ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇരുപത്തി രണ്ട് കുണിച്ചാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാലും നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അടിയിൽ കുണിച്ചാൽ മുകളിലും കുണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇതൊക്കെ കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാൻ പോണത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാൻ പോണത് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കുക എത്ര കിട്ടുക മൂന്നിന് അറുപത്തി ആറോട് കുടിച്ച എത്ര അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അല്ലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടിയിൽ ഫുൾ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താണല്ലോ പ്ലസ് മൈനസ് ആറിന് നാപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പതിനൊന്നിന് നാപ്പത്തി രണ്ട് കുടിച്ചാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ടിന് ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ചിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന്റെ പകുതി നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ പാടാണ് കൂട്ടിയാലും ഡിനോമിനേറ്റർ തുല്യമായത് കൊണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കൂട്ടണം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കൂട്ടണം മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കൂട്ടണം നൂറ്റി അഞ്ച് ഇതൊക്കെ പാട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടാം മൈനസ് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ നാല് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തുല്യമാക്കണം കാരണം നാല് ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമാണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ എൽ സി എം കണ്ട് ഛേദം ഒന്നാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ എൽ സി എം കണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ആ എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ അറുപത്തി ആറോട് കുണിക്കണം അപ്പൊ മുകളിലും അറുപത്തി ആറോട് കുണിച്ചു അടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്നിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടോണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോണ്ട് കുണിച്ചു അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇരുപത്തി രണ്ടോണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ എട്ടിനെയും ഇരുപത്തി രണ്ടോണ്ട് കുണിച്ചു അടുത്ത സംഖ്യയെ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുണിക്കണം അപ്പൊ അഞ്ചിന് ഇരുപത്തൊന്ന് കുണിച്ചു അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തപ്പോ മൈനസ്
അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാല് രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളെ ചോദ്യം മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് കൂട്ടണം മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് കൂട്ടണം മൈനസ് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇത് ഏ ആണ് കേട്ടോ ഏ ആണ് നമുക്ക് ടീം ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് കൂട്ടനാണ് വെട്ടാൻ പറ്റും കേട്ടോ വെട്ടുന്ന പരിപാടി ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെട്ടുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കൂട്ടനാണ് ഇവിടെ വെട്ടാള പരിപാടി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നമുക്ക് തൽക്കാലം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ടീം ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഏഴും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിലാരാ ടീം ആക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്കിത് ടീം ആക്കാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളുണ്ടോ നമുക്ക് ടീ ഏഴും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടീം അല്ലേ ഏ പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആ ഏഴിന്റെ ഗുണിതത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പൊ ഓല ഉണ്ട് അത് അടുപ്പിച്ച് കൊടുന്നാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്തതോ പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും പോലും ടീം അല്ലേ പതിനൊന്നിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യയാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻഡോ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഓല രണ്ടാണ് ഈ ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഉപകാരമുണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് കൂട്ടണം മൈനസ് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടണം ഇനി ഇത് എഴുതുന്നു മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഏഴും ഇരുപത്തൊന്നും ടീമാണ് കാരണം ഏഴിന്റെ ഗുണിതത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നമ്മൾ കാരണം ബല രണ്ടായിരം ടീം ആക്കിയാൽ ഇതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ബല രണ്ടായിരം ടീം ഇട്ട് കണ്ട് ഇതിന്റെ എൽ സി എം കാണാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് കൂട്ടിയാൽ എന്തൊരു സൗകര്യക്കാരൻ മറ്റേ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാനൂ ഒന്നായിട്ട് നാല് സംഖ്യൻ്റെയും എൽ സി എം കണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കണ്ട് റിസ്ക് എടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓർഡർ മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബല രണ്ടാളിൻ ടീം ഇടാം ഈ ബല രണ്ടാളിൻ ടീം ഇട്ടു ഈ ബല രണ്ടാളിൻ ടീം ഇട്ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഏഴും ഇരുപത്തിയൊന്നും ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്റ് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് കൂട്ടുമ്പോ എൽ സി എം കാണണ്ടേ ഏഴിന്റെയും ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ എൽ സി എം അത്ര ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് പോകൂലേ ഏഴില് പോകൂലേ ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ഏഴ് വട്ടം അല്ലെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ഏഴ് വട്ടം അല്ലേ ഓക്കെ ഏഴ് വട്ടം ഇനി ഇവിടെ ഏഴ് പോകൂലേ ഏഴ് പോകും ഏഴില് എത്ര കിട്ടാം ഒരു വട്ടം ഏഴിലേ എത്ര കിട്ടാം ഒരു വട്ടം അപ്പൊ എത്ര എൽ സി എം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി അപ്പൊ എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എൽ സി എം ആക്കി ഏഴിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കി എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണ്ടേ നാല് ഇരുപത്തൊന്നോളം ഏഴിന്റെ മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അതേ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെയും കുണിക്കണം അപ്പൊ എത്ര ആയത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഇത് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഒന്നോട് കുണിച്ചാൽ പോരെ ഇനി അതിന് വേറെ കുണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ മൈനസ് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അയ്യവാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിച്ചിലാക്കി ഇനി അടുത്ത ടീം എടുത്ത് തോളി ഈ ഇത് നോക്കിയാൽ പതിനൊന്നിന്റെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൽ സി എം നമുക്ക് കാണണം പതിനൊന്നിന്റെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൽ സി എം എത്രയാണ് എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ടല്ലേ കിട്ടുക നോക്കി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് പോകും പതിനൊന്നിന് പോകൂല പതിനൊന്ന് വട്ടം പതിനൊന്ന് പോയാൽ പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഒരു വട്ടം ഒരു വട്ടം രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അതേ രണ്ട് കൊണ്ട് മുകളിലും കുണിക്കണം ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നേരത്തെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ചെയ്യാം മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇബല രണ്ടാളിയാണ് കൂട്ടുക ഇബല രണ്ടാളി കൂട്ടുക സ്നേഹം ഒന്നായ പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയല്ല ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒൻപതും മൈനസ് എട്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതും മൈനസ് എട്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന
LCM Kanan, but to look at the LCM Kanan, the Tran LCM Kanan, the Tran LCM Kanan, the LCM Kanan. Irivati only name, Irivati Randi name, Tran and Amakola symbol, I took Tratil Kathipatil in the duck. In the last step, play an amulet, Irivati only name, Irivati Randi name, LCM. Irivati only name, Irivati Randi name, LCM. Randu Bogula, Randu Bogula, Irivati only Bogula, what is a Gila Bogula? LCM Ini, ini Okay, Minus Nuti Napati Yekutum Idum Idum Gunichal Nerta Parano Boy LCM and Erta Kandachan, Nanuti Harvathir and the Tandu put a boy LCM and a denominator Sulia Mayadu Kunde, Adinata Nanuti Harvathir and a by Idivati random minus Nuti Napati and Gutiade, negative positive single thermal putable, Validin in the Chorundu Rachel, Validin the Chinadana Nima, Nuti Napati and the Idivati and the Boyal, Nuti Bupati and Nuti Rivati and Nuti Rivati and Sile. Nuti, Ibati, Anjebai, Nanuti, Arubati, Dande. Again, and the properties of Yavichabo, Walla is symbolized and Mukutar and Gandatanaka. There, Adim Nal Sangin, Elsia Makan, the Pamela team at Upper